கொரோனா பரவலை தடுக்க மார்ச் இறுதியில் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு இம்மாதம் பதினேழாம் தேதி வரையில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது ஏப்ரலில் பெட்ரோல் பங்குகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரையில் செயல்பட்டன தமிழகத்தில் ஏப்ரல் மாதத்தில் பெட்ரோல் விற்பனை ஐம்பத்தி ஏழு சதவிகிதமும் டீசல் விற்பனை எழுபது சதவிகிதமும் சரிவடைந்துள்ளது சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு அதிக அளவில் உள்ளது நேற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இன்று ஒருவர் பலியாகி உள்ளார் இதனால் தமிழகத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இந்த நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இன்று ஒரே நாளில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் பெருமளவில் கோயம்பேடு சந்தையுடன் தொடர்புடையவர்கள் என தெரிய வந்துள்ளது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தொடர்ந்து தனிமைப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகின்றன தமிழகத்தில் மீண்டும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து மே பனிரெண்டாம் தேதி அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி மூலம் முதல்வர் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் மேலும் கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும் ஒருங்கிணைப்பு குழுவுடன் ஆலோசிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது மக்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் பொருளாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு தமிழகத்தில் ஏற்கனவே ஊரடங்கு தொடர்பாக சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் மே ஏழாம் தேதி திறக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மே ஒன்பதாம் தேதி முதல் மூடப்பட்டது இதனை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை திறக்க எதிர்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகின்றன இந்த நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை திறக்க தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளார் இந்த நேரத்தில் அரசு டாஸ்மார்க் கடைகளை மறுபடியும் திறந்தால் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் கனவை மறந்துவிட வேண்டும் தயவு கூர்ந்து கஜானாவை நிரப்ப நல்ல வழிகளை பாருங்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் கோயம்பேடு சந்தை மற்றும் வட சென்னை பகுதியில் கூடுதலாக பத்தொன்பது மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு அதிக அளவில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருவதாக கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் வட சென்னை பகுதியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரையும் பரிசோதனை செய்வதால் அடுத்த ஐந்து ஆறு நாட்களுக்கு கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை சென்னையில் அதிகரிக்கும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் சீனாவிலிருந்து மருந்து உள்ளிட்ட பொருட்களை விமானம் மூலம் கொண்டு வந்த ஏர் இந்தியா விமானிகள் ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மாநில இறையாண்மைக்கு எதிரான மின்சார சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபதை மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சி எச்சரித்துள்ளது அதுதான் இப்போ அவசர அவசரமாக இந்த மதுக்கடையை திறக்கிறதுல இவ்வளவு முனைப்பு காட்டுறதை பார்க்கும்போது அது வேதனையாக இருக்குது வேடிக்கையாக இருக்கிறத விட ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது காரணம் அவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது எங்களுக்கு வருமான இழப்பு வருது அப்படின்னு மது வைத்து தான் ஒரு நாட்டினுடைய நிர்வாகத்தை செய்ய முடியும் அப்படின்னு பேசுகிறது எப்படி ஏற்கிறது பாருங்கள் இவ்வளவு வரிகளை மக்கள்கிட்ட இருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போ அந்த வரிகளை வச்சு எதை நிர்வாகம் செய்கிறாங்க மதுக்கடைகள் மூலம் அதன் மூலம் வருகிற வருவாயை வச்சு தான் அரசு எந்திரத்தை நிர்வகிக்க முடியும்னு சொல்கிறது எவ்வளவு இது பைத்துக்கரத்தனமாக இருக்குது நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் நிரந்தரமாக மதுக்கடையை மூட சொல்லலை பதினேழாம் தேதி வரை அந்த ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்கிற வரை நீங்கள் மூடிடுங்கிறது ஆனால் இடையில் வலைவொலி வலைத்தளத்தின் மூலமாக தான் ஆன்லைன் வர்த்தகம் நீங்கள் செஞ்சுக்கிறீங்க இப்போ நாங்கள் ஒரு பத்து லட்சம் பேர் மதுக்கடைக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒப்பந்தங்க பத்து லட்சம் பேருக்கு மது வேணும் பத்து லட்சம் பேருக்கு வீட்டில் வந்து விநியோகிக்கிறதுக்கு பணியாளர்கள் வச்சுருக்கா அரசு இருக்கா அப்படி அப்படியே சொல்கிறது ஊரடங்கு உத்தரவு முடிஞ்ச வரும் மொத்த மணி சரி அப்போ வேணால் திறந்துக்கிறீங்க அப்படி வேணால் அவர் சொல்லாமே வெளியே ஆன்லைனில் வேணால் நீங்கள் விற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இது எப்படி எப்படி விற்பாங்க இப்போது நம்ம எல்லோரும் அடித்து சொல்லிடுறோம் எங்களுக்கு ஒரு குவாட்ரு வேணும் ஆஃப் வேணும்னு சொல்லிடுறோம் யார் கூட வந்து கொடுப்பா எந்த எப்படி இருக்கு பாருங்க அது சுகாதாரத்துறை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சொல்கிறார் வேறு வழியில் கொரோனாவோட வாழப்பழகுங்க இது முத நாளே சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே இவ்வளோ நாள் எங்களை வீட்டுக்குள்ளே வெளியிலே வராத அரசு என்ன சொல்லுதுன்னா விலகிரு வீட்டிலே இரு மது வாங்கிறதுக்கு மட்டும் ரோட்டில் இருக்குது அதுதான் அது சொல்ல விரும்புது இப்போ இது ஒரு பெருத்த ஒரு தலைகுனிவு தான் இது 